。在台湾重大刑事案件的审判结果，往往会引发舆论的热议，而其中最常见的批评就是法官基于有教化可能等等原因，而让杀人犯免于死刑。到底台湾判死刑的标准是什么？难道都是法官说了算吗？今天就让我们从二零一七年一起从死刑逆转成无期徒刑的杀人案官司，来看看台湾的法官到底都怎么判这些重大刑案的。嗨 h e 大家好，我是志奇。在台湾的社会新闻上面，常常看到一些犯下重大命案的杀人犯一度被判处死刑，后来又改判其他刑期，引发社会华人的案例，例如二零一七年的红当新案。这起案件的被告洪当新在台南地方法院门口开车撞死了自己的妻子跟妻子的律师，这是台湾史上第一次有律师公然在法院门口遇害。因此，这个案件呢，不仅震惊了社会，也引起了司法界的高度关注。而原本呢，在一二审当中都被判死刑的洪当新，后来却被改判无期徒刑定谳。而这样子逆转免死的结果呢，让许多人对于司法产生质疑哦。相关的新闻底下就看到了有不少的网友批评恐龙法官放纵罪犯。那法官到底是怎么判的案？为什么明明是罪证确凿、犯行凶残的杀人犯，最后却不判处死刑呢？根据法院的记录，洪当新跟妻子感情常年失和，还有家暴的记录。二零一五年，他失业之后就和妻子分居，并独自抚养着他们的两个未成年小孩。于是呢，二零一七年，洪当新提出离婚，跟妻子约在台南地方法院进行调解。当天，妻子跟律师一同出席，双方在小孩的监护权上面一直没有达成共识，但最后呢，还是有在离婚跟财产的分配上面达成协议。调解结束之后，洪当新开着车要离开法院的时候，他看到妻子跟律师在前。方的马路边交谈，就踩油门加速，车子就直接从后方撞击并碾过两人。那虽然洪当新停车之后呢，立即打电话叫救护车哦，但是两人送医之后还是不治身亡。这起案件的一二审呢，都判处洪当新死刑，但是在最高法院发回更审之后，到了更一审，法官却改判他无期徒刑。而这个判决结果呢，也再度引起台湾大众对于台湾司法量刑的批评。有人认为哦，法官这样子重新发落，不仅可能助长犯罪，对于受害人跟遗属也非常不公平。有人觉得这样子一下判死一下判生，显示出呢台湾的死刑判决根本没有标准可言，都是法官的自由行政。那在这个案子当中哦，不管是哪个阶段的审判，其实都认定洪当新是故意造成他人死亡，触犯了刑法第两百七十一条第一项的杀人罪，依法呢可以判处死刑、无期徒刑或者是十年以上的有期徒刑。而至于具体呢要判处什么程度的刑罚，就是法官需要去裁量的了。所以接下来，我们就要来看看基于同样的罪名，各个阶段的法官分别是怎么量刑的。在一二审的判决书当中呢，法官量处死刑的依据主要有两大重点。首先是犯案动机。判决书当中描述，洪当新虽然当时面临失业啊、婚姻触礁、独自养小孩等等的压力，但是这些压力并没有明显的超过一般人所能忍受的程度。而且在事发的当下，他也没有受到外在刺激，仅仅是因为他对过去的婚姻生活啊、跟离婚协商的过程有所不满，就杀害妻子，跟素不相识的律师就这样子恣意的呢、无理的剥夺他人的性命，完全是出于洪当新的个人因素。所以他自己要负全责。第二是犯罪情节哦，判决书当中表示呢，洪当新在法院的范围内以开车冲撞、碾压的方式行凶，手段冷血残暴，让被害者在死前承受了极大的痛苦，也使得被害者的遗属同时至亲，更导致律师同业的恐慌和不安，严重的危害了社会秩序。那依据这种种考量哦，法官判定洪当新恶行重大至极，不需要考量教化可能，基于社会正义，已经没有其他刑罚可以选择了，因此处以死刑。不过，相当于一月审法官呢，主要聚焦在罪行本身来判案；更一审的法官更加的注重在人身上，包含了洪当新犯行之后的态度啊、犯罪成因，还有案件相关人的看法。最高法院发回更审之后呢，二零二零年更审法院撤销了原判决，改判无期徒刑。隔年的三审也维持这个判决，全案以无期徒刑定谳。根据判决书，更审法官撤销原判决的主要理由，是因为洪当新在案发之后有立刻打电话报案，而警方到场之后呢，也主动揭露自己的犯行跟动机，符合自首的要件，因此予以减刑。此外，判决书当中也提到，法官也斟酌考量了洪当新的犯罪成因跟他子女的儿童罪假利益，而考量的根据呢，则是在判。判决前委托专门团队所进行的量刑前社会调查。首先，他透过大量的访谈跟鉴定，重建了洪当新犯罪前的生命经历。结果显示，洪当新。
方兴并不具备反社会跟暴力性格，在亲友的眼中呢，他是努力养家、爱护孩子的父亲。在跟妻子分居的两年期间呢，也花费了非常多的心力照顾跟陪伴孩子。但是受到家庭教育的影响，他的个性内向啊，压抑，导致呢他跟妻子之间长期有沟通的障碍，又在短期内面对失业、分居、独自养小孩的挫折跟压力，再加上事发当天呢，急于争取小孩的监护权，看到妻子带着律师出现，倍感威胁，一直没有排解的情绪累积到了临界点，导致他冲动杀人，而且在犯行后感到非常的自责跟懊悔。另外，团队也花了好几个月去聆听洪当兴子女的心声。两位子女都表示，他们认为爸爸犯了错，需要付出代价。但如果爸爸不在了，会很难以接受。自己已经失去了妈妈，不希望再失去爸爸，只期待有一天可以再跟爸爸一起生活。这台湾死刑案件当中，第一次在判决书当中纳入被告子女的心声，也是第一个落实量刑前社会调查的个案。那在最后，法官则判断说，洪当兴因为自首减刑为无期徒刑之后，已经可以满足子女的最佳利益了。在综合一切考量，认为不该再下修刑度，因此宣告无期徒刑，褫夺公权终身。那虽然这个逆转免死的判决结果被舆论强烈的抨击哦，不过这个判决呢，反映出来的正是台湾近年来死刑量刑的趋势。二零零九年，立法院通过了两项国际公约的施行法，其中规定，在没有废除死刑的国家，除非是情节最重大的罪行，否则不能够判死刑。而此外呢，法院的任何判决都不能够抵触公约内容。那在台湾呢、哦，这在实物上面的做法就是，被告必须是故意杀人，而且法院必须考量过所有减刑的可能，真的完全没有下修余地的时候，才能够判死刑。而之所以有这样子的规定，是因为死刑是直接剥夺生命权的不可逆刑罚，也是现代刑法当中呢最严重的刑罚。因此，要以最严格的标准去限制，并且尽可能的纳入各种要素来做判断。比如，今天有一起儿子杀母案，虽然符合故意杀人的状况，但如果调查发现儿子独自照顾生病母亲多年，因为无法继续承受压力才痛下杀手，法官多半呢就会考量他的处境，尽量的减刑。那在台湾过往的案例当中，还有一个知名的量刑要素——教化可能。也就是用精神鉴定等等的方式去判断被告未来会不会再犯，有没有可能改过。但是这种做法在实物上面却有困难哦，因为无论是精神科医师还是法官，都很难真的用当下的鉴定去预测未来。所以近几年来，司法界更着重在量刑审酌上面。具体来说呢，就是借由被告的犯罪动机、手段，还有他的生活状况、品性等等等等呢，这些在刑法第五十七条当中列出的量刑要素，去逐一的检视、详细的斟酌每一项要素之后。再来决定刑度。这样做的重点在于，法院是以一个活生生的社会人，而不是孤立的犯罪人去呈现被告，借由追溯他的过去去探究犯罪背后更深层的结构性原因，进而让刑罚的裁量能够尽量的合乎比例原则。因此，近年来有越来越多重大刑案的判决书当中，花了更大篇的篇幅呢，去描述被告的一生。二零二一年，司法院也发布了重大瞩目案件审前调查鉴定评估手册，希望负责这类重大案件的法官在判决前进行综合性鉴定调查，来回顾和建构个案的生命史，作为决定刑度的依据。那当然，现在这种调查回溯被告过往的量刑趋势，还是有着不少的争议跟疑虑。各界对于台湾重大命案的量刑呢，其中最大的一个疑虑哦，就是被害者家属没有得到照顾。传统司法审判因为往往聚焦在定罪跟处罚上面，所以都是以被告为核心进行，使得被害者的家属被排除在很多的诉讼过程之外，很多的疑问得不到解答，也很少有表达的机会。而以洪当兴案来说呢，用审前调查的模式，也完全没有解决到这个问题，甚至还有其他的疑虑。那虽然更一审法院试图通过长期深入的调查去还原犯罪背后的深层原因，也试图让被害者家属去阐述心声、谈论创伤、来开启对话、理解甚至修复的可能。但是这个案子的特殊之处在于呢，要特别考量的两位未成年人既是被害者的子女，也是加害者的子女。因此，当判决书以大量的篇幅呈现洪当兴跟子女的处境时，就会引发疑虑，让人觉得这种方式好像更照顾被告这一方。另外，被害律师的遗孀呢，更因为太过伤痛，根本无法受访。根据判决书的引述，他认为自己失去丈夫的痛，到死都会带着；而再多的探问啊，或者咨商，可能是另外一种折磨，因为跟谁说都没有用。许多人认为哦，这个结果显示出透过这种方式要去达成理解跟修复，还是有很多的问题跟局限。甚至也有参与这起案件调查工作的施工师表示，就算调查开启了对话跟修复的契机，目前台湾也缺乏相关的配套措施去提供这些被害者遗属他们后续的资源啊，还有支持。
。而这种种的矛盾争议呢，可能都是现阶段的法官量刑的时候要思考的。而这些权衡的拿捏，就连很多的法官都谈成很困难挣扎。那么，如果换你当法官，你知道该怎么样权衡吗？今年国民法官法正式上路了，只要你满二十三岁，没有犯罪前科的国民，撇除一些特定状况之外，基本上人人都有可能被选上当国民法官。而且你必须要有身心状况不适等等的正当理由才可以拒绝。目前第一起由国民法官审理的案件呢，也正在进行当中，而且审理的就是一桩杀人案。也就是说呢，未来我们多数人都有可能要面临判人生死的抉择。但这个对于专业法官来说都很不容易的课题，一般民众到底要怎么面对呢？试想一下，如果你今天要负责判断眼前的这位被告到底有没有犯罪，如果有，他犯的罪是十恶不赦，还是其情可悯？是不是一定要处死刑，还是可以考虑无期徒刑，甚至有期徒刑？同时，你还要面对的是，如果不判死，被害者家属的心情该怎么办？社会舆论又怎么想？而如果判死，对整体社会来说真的有帮助吗？又会不会到了后来发现他是冤狱，或者其实情有可原呢？所以，最近放歌之事跟知名的刑事律师黄志豪共同推出了《国民法官生存指南》这门课。里面会从制度啊、实务、心理科学三大面向，完整的解答入选国民法官之后我该怎么办的各项问题。那无论你是已经被选任为国民法官的人，还是对于司法制度有兴趣的人，都可以从这堂课程当中认识到当国民法官所需要的使用概念与应对技巧。现在报名呢还有超早鸟的优惠哦，只剩下不到七十二小时。另外，输入这一机器的限定折扣码“刷卡七七”，还可以再折一百元。那有兴趣的人呢，就欢迎点击资讯的链接，深入的了解《国民法官生存指南》。在这个案件当中呢，不管是判死刑的一审，还是改判无期徒刑的更一审，他们判决书的内容都非常非常的长，内容也非常的具体明了。判决书有多长，内容就有多多，就代表着这个判决背后考量了多少面向。这是为什么我们觉得这个案件蛮值得让更多人认识，因为它在审判当中呈现了一桩犯罪背后的复杂性，也显示出了法官在重大命案的量刑上面到底有多么的困难，有多少的东西要考虑跟取舍。不过我们在整理资料的过程当中，也因此觉得有点挣扎。毕竟我们影片的篇幅还是有限，只有短短的十多分钟的时间，所以必定呢还是需要简化。而简化的过程当中，也必定会流失掉一部分的脉络，不太可能完完整整的呈现出这起案件所有复杂的面向。不过我们还是希望哦，透过这样的整理，至少能够让对于这个议题不熟悉的人有一个初步的认识跟了解。那这不只是因为你我未来都有可能当上国民法官，参与到这类刑案的审判，也是因为呢，我们觉得如果透过大家一起关注、监督，甚至集思广益，就更有可能让台湾的司法制度更加的完善。所以我们也很建议大家哦，有兴趣进一步了解这个案子或者是死刑量刑的议题的话，也可以去看看我们在资讯栏列出来的参考资料哦。那最后想要问大家，如果你是国民法官，在面对重大杀人案的时候，你会最优先考量什么呢？哎，犯罪情节啊，我觉得人要为自己的行为负责。如果罪证确凿呢，手段残暴，一律死刑。比整体案件的前因后果，我觉得比起杀人偿命的报复心态，探究犯罪的成因更加重要。所以被害者遗属的想法哦，不管是要报复啊，还是要理解，都应该要尊重他们的意愿。提起他，请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天影片，欢迎放出去，让更多人知道红糖新案。此外呢，也可以点击这个地方看看国民法官制度以及翁人贤案与死刑的讨论。那么今天的这一期期就要这么告一段落，我们就明晚再见喽。